Ben trovati, oggi parliamo di problemi di prostata e di una cura senza bisturi. All'ospedale di Gela si usa il vapore acqueo. Ne parliamo con il professore Nuccio Condorelli, che è primario del reparto di urologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Grazie per aver accettato il nostro invito e le chiedo intanto di spiegarci che cos'è la prostata. Grazie dottor Zitelli, a lei per l'invito. Eh, la prostata è una ghiandola che sta alla base della vescica deputata alla produzione di una componente del liquido seminale, quello che noi chiamiamo succo prostatico, e eh, che insieme a ciò che viene prodotto dai testicoli, quindi gli spermatozoi, eh, formano alla fine quello che noi diciamo comunemente sperma, cioè il liquido seminale. Come si manifestano i sintomi e che tipo di problemi si hanno? I sintomi possono essere veramente tanti, eh, si può avere una sintomatologia molto blanda eh, come lievi bruciori, eh, alzarsi una volta la notte, eh, un mito non perfettamente valido, come si può giungere poi a quelli che sono i sintomi molto più importanti fino addirittura ad arrivare al blocco urinario. Sui problemi prostatici incide l'alimentazione o c'entra la genetica? Sì, diciamo che entrambe possono incidere, ma l'alimentazione certamente ha un ruolo importante soprattutto per i fenomeni irritativi prostatici. Eh, sappiamo che mh, gli alimenti ricchi di spezie, salati, piccanti appunto, eh, creano problemi a lungo andare, soprattutto nei soggetti eh, che fanno una vita non regolare, anche per uno stress eh, che si accumula durante eh, l'attività lavorativa, durante il giorno, certamente si possono poi riverberare eh, a livello urinario. Eh, la prostata è una ghiandola che risente forse più di, al di qualunque altro organo da questo punto di vista eh, per ciò che si mangia o si beve. Eh, pertanto noi eh, assieme alla terapia che proponiamo al paziente associamo sempre eh, un tipo di alimentazione più adeguata nel caso in cui si tratti ovviamente di un processo infiammatorio prostatico. E poi il consiglio di bere, bere fa bene. Bere fa bene in tutti i casi, eh, al di là che si tratti di un problema prostatico o meno, eh, fa bene all'organismo in generale, ma certamente eh, bere acqua naturale eh, crea un, come dire, un lavaggio continuo dell'albero urinario, quindi a parte che per il fenomeno prostatico, anche per i reni, per le vie urinarie in generale, eh, è certamente un grande beneficio. Per risolvere sintomi e problemi ci può essere la cura farmacologica o l'intervento chirurgico, ma dopo parleremo anche di questa metodica innovativa. La cura farmacologica in che cosa consiste? Ha detto bene lei, noi abbiamo due chance rispetto a un paziente eh, con problemi eh, prostatici. Eh, quella farmacologica, eh, che è la classica, il primo approccio, diciamo così, verso un paziente che eh, incomincia ad avere questi fastidi eh, possono essere i cosiddetti farmaci alfalitici, cioè che hanno e producono un rilasciamento eh, del collo vescicale e un altro tipo che potrebbe essere quello eh, tipicamente eh, ormai molto in voga ma che ha dei risultati relativi dovuto agli integratori alimentari che creano più che altro una decongestione della ghiandola prostatica. Quindi rispetto a un paziente che eh, propone e che eh, va dall'urologo per eh, come dire, manifestare questa, questa lamentela, ovviamente eh, abbiamo un corteo oh, di presidi farmacologici o di integratori che servono appunto per ristabilire quello che è un normale o quanto più normale possibile flusso urinario. E poi invece abbiamo una problematica di tipo chirurgica, laddove per chirurgico intendiamo non tanto l'intervento classico con, eh, con l'incisione all'addome, cosa che peraltro viene riservata esclusivamente a volumi prostatici molto importanti, anche se oggi anche per questi il laser ha soppiantato praticamente eh, la chirurgia open eh, e poi abbiamo tutta una serie di procedure mini invasive, di tecniche mini invasive, tra cui appunto quella di cui eh, 
noi siamo tra i precursori in Italia, forse anche in Europa, che è la cosiddetta Rezum. In che cosa consiste? Consiste nell'individuare eh, attraverso una fibra eh, ottica eh, che eh, si inserisce in uretra il lobo prostatico, o meglio i lobi prostatici che sono prospicenti, che creano l'ostruzione, che invadono il canale uretrale e che creano ovviamente difficoltà o ostruzione alla minzione. Individuata questa zona, un ago interno molto sottile si va ad insinuare eh, dentro i lobi prostatici è orientabile quest'ago e eh, attraverso questo viene iniettata viene iniettato il vapore acqueo che produce se non altro come dire delle caverne dovute al fatto che il vapore eh, distrugge la membrana cellulare e dunque eh, questo ammanco, questo vuoto che viene a crearsi lungo il canale rende libero lo stesso canale quindi favorisce un miglior flusso urinario. Questo tipo di intervento quanto dura? Eh, essendo una metodica mini, mini invasiva eh, dura veramente poco, eh, dai 4 ai 9 minuti con una iniezione o più iniezioni, fino a 12-14 iniezioni di vapore acqueo, ciò dipende ovviamente dalla grandezza del volume prostatico, dalla lunghezza dell'uretra. Parametri che vengono comunque antecedentemente al, 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 all'intervento chirurgico eseguiti per via ecografica. Quindi ecograficamente eh, si fa uno studio accurato della prostata e in base al volume si possono dare più o meno iniezioni di vapore acqueo. I benefici sono molteplici? Beh, I benefici senz'altro. Partiamo anche dal presupposto che parliamo di pazienti che possono essere anche molto giovani, per cui è l'unica metodica che permette, eh, dopo la fine di intervento ovviamente, eh, il mantenimento dell'eiaculazione. E ciò ovviamente è una forte attrazione per i pazienti molto giovani che comunque devono e vogliono mantenere completo il loro ciclo sessuale e dunque riesce a mantenere la curazione e a dare nel contempo un ottimo flusso urinario. La metodica è ripetibile e non pregiudica eventuali ulteriori altri interventi chirurgici prostatici nel futuro. Cioè se il paziente dopo l'intervento chirurgico di Rezum dovesse aver bisogno nei prossimi anni dovesse avere bisogno di eh, trattamento eh, farmacologico o chirurgico per un, eh, per un tumore alla, prost alla prostata, potrebbe comunque essere sottoposto a qualunque altra procedura. Avete avuto richieste, avete avuto pazienti anche dall'estero? Sì, noi abbiamo riscontrato... Eh, la presenza nei nostri ambulatori eh, di pazienti che vivono da fuori Italia e questo oltre che a inorgoglirci certamente ci responsabilizza abbiamo verificato questa controtendenza eh, mentre per più delle volte i pazienti eh, del sud vanno al nord o fuori Italia ad operarsi eh, ecco abbiamo riscontrato quello che viene definito questo eh, come dire, controesodo chiamiamolo così di pazienti non solo del nord ma del nord Italia ma anche di altri paesi che vengono ad operarsi alle nostre parti eh, questo ci responsabilizza molto ovviamente ma eh, ci fa ben sperare perché eh, come dire eh, le nuove tecniche non appartengono ad un mondo che è solamente del nord o del nord Europa appartengono a tutti la sanità ormai, anche grazie a queste nuove eh, tecniche eh, informatiche e comunque alla rete, riesce ad arrivare anche, anche da noi, quindi ovunque, in qualunque parte del mondo. Da quanto tempo si effettuano questo tipo di interventi? Da noi da sei mesi. Uh, non è una tecnica uh, che ha anni e anni come dire, eh, di, di follow up, uh, pochi pazienti ancora in tutta Italia, noi siamo tra i centri in cui abbiamo fatto di più, uh, ma certamente abbiamo bisogno di grossi numeri per poter dire in maniera definitiva uh, che questa è una, una, una metodica che può soppiantarne altre. Da quanto tempo viene praticato questo tipo di intervento? 
L'intervento è molto giovane, nel senso che non ha un follow-up molto lungo, i nostri pazienti da sei mesi che vengono trattati presso il nostro centro, ma neanche nelle altre parti d'Italia o in Europa abbiamo eh, dei tempi molto, molto lunghi. Eh, presupponiamo che eh, la diffusione di questa tecnica eh, possa ovviamente aumentarne il numero anche perché ad oggi il riscontro della sintomatologia postoperatoria è veramente banale, eh, i pazienti già operati riferiscono eh, di avere un buon flusso urinario la metodica peraltro è ampiamente ripetibile i tempi di esecuzione sono veramente molto brevi, le liste d'attesa eh, ne hanno un vantaggio perché ovviamente vengono ridotte eh, ai minimi termini in breve tempo, dunque Crediamo che questa, questa metodica non abbiamo la presunzione di poter dire che eh, soppianterebbe le altre to cure, ma certamente offrono un ventaglio di possibilità, di opzioni, soprattutto, ripeto, per i pazienti giovani che eh, non vogliono assolutamente perdere l'eiaculazione e dunque anche per i pazienti, peraltro non operabili, perché non è necessario fare anestesia generale, basta una leggera sedazione, o addirittura una anestesia locale eh, perché l'intervento possa andare bene senza alcun fastidio importante per il paziente eh, e quindi pazienti non operabili per esempio o che hanno problematiche di tipo cardiologiche, respiratorie eh, o che hanno anche, questo è uno studio che a breve inizieremo, eh, problematiche tumorali ostruttive non operabili ecco in questi casi credo che sia la tecnica eh, più idonea per risolvere quantomeno il fastidio alla, alla minzione. All'ospedale di Gela questo tipo di intervento si pratica da circa sei mesi? Da circa sei mesi, sì, eh, grazie eh, come dire, alla intuizione eh, del direttore generale, l'ingegnere Alessandro Caltagirone, che ha creduto in questa metodica, essendo un ingegnere clinico e ad uso, come dire, alla eh, al dialogo con eh, i tecnici, quindi con noi chirurghi, e eh, parliamo come dire, la stessa lingua. Lui ha capito perfettamente dell'innovazione della tecnica e eh, ha provveduto all'acquisto dei macchinari. Noi la ringraziamo di essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e grazie anche a quanti ci hanno seguito in questa diretta Facebook. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a lei, dottor Zitelli.